Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın fırlattığı Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerden bazılarının Rus topraklarındaki hedeflere isabet ettiğini itiraf etti. Buna göre bir S-400 sistemiyle bir Rus askeri üssü Amerikan Etekams füzeleriyle vuruldu. Rusya tabii ki şimdi misillemeye hazırlanıyor. Ukrayna'da ise cephede kritik gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna'nın Amerika'dan aldığı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarına düzenlediği saldırılar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Atakums füzelerinin Rusya'daki iki hedefi başarıyla vurduğu anlaşıldı. İtiraf niteliğindeki açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 23 Kasım'daki saldırıda Kursk bölgesindeki Lotarevka'da konuşlu S-400 sistemi hedef alındı. Fırlatılan 5 Atakums füzesinden 3'ü etkisiz hale getirildi. Diğer ikisi ise hedefi vurarak S-400'ün radar sistemine zarar verdi. 25 Kasım'daki saldırıda ise 8 Atakum füzesi yine Kursk bölgesindeki Holino'da askeri hava üssüne hedef aldı. 7 füze imha edildi. Füzelerden birisi ise hedefe ulaşarak 2 Rus askerini yaraladı. Saldırıların sonuçlarını ve füze kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, misilleme saldırısı hazırladığını açıkladı. Rusya daha önce Amerikan ve İngiliz füzelerinin topraklarına düzenlediği saldırıya en yeni orta menzilli balistik füzesi Oreşni'yi Ukrayna'da test ederek cevap vermişti. Şimdi yeni hamlelerin gelmesi bekleniyor. Peki Ukrayna'da cephe hattında son durum ne? Rus birlikleri hiç olmadığı kadar hızlı ilerliyor. İngiliz analistlere göre Rusya geçen ay Londra'nın yarısı büyüklüğünde bir alanı işgal etti. Putin'in Trump iktidara geçmeden sahada konumunu mümkün olduğunca güçlendirmek istediği için acele ettiği sanılıyor. Ukrayna'ya hava saldırıları da sürüyor. Ülkenin farklı noktaları bir gün içinde 188 İHA ve 4 balistik füzeyle hedef alındı. Kritik altyapı tesisleri vuruldu. Çok katlı binalar hasar gördü. Sumadaki saldırıda iki sivil öldü. Elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna misilleme yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz ve Kırım üzerinde Ukrayna'ya ait 25 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.